വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അതിൽ റിവേഴ്സൽ പാറ്റേണും സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിന് ഒരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതായത് എന്താണ് ഒരു ഷാർപ്പ് റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് ഹോളിനോ ശേഷം ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ നോർമൽ ആക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആ പഴയ അതായത് പഴയ ആ ഷാർപ്പ് പ്രൈസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ഫോളിൻ പ്രൈസിലേക്കോ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് ആൻഡ് ദെൻ എഗൈൻ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം ട്രെൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് എന്താണ് അതൊരു ബ്രീത്തിങ് സ്പേസ് മാർത്താണ് കുറച്ച് ടൈമിലേക്ക് ആ ട്രെൻഡ് ഒന്ന് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്താണ് എഗൈൻ ആ പ്രീവിയസ് ട്രെൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാറ്റേൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു സൈഡ് വേ മൂവ്മെന്റ്സ് പോലെയാണ് അറൈസ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു ഷാർപ്പ് പ്രൈസ് ദൻ എന്താണ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദൻ എന്താണ് എന്താണ് ഡെഗൈൻ ദ ഷാർപ്പ് പ്രൈസ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് സോ ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ ഫോം ഡ്യൂറിംഗ് ദ സൈഡ് വേ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഷെയർ പ്രൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മുമ്പ് പ്രൊവൈൽ ചെയ്തിരുന്ന ഏത് പാറ്റേൺ ആണോ അത് ഈ പാറ്റേൺ അതായത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പീറ്റ് അതാണ് എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ് പ്രിവൈലിംഗ് ബിഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പാറ്റേൺ ഈ പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് ട്രെൻഡ് ആണോ മാർക്കറ്റിൽ പ്രിവൈൽ ചെയ്തിരുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഈ പാറ്റേണിന്റെ ഫോർമേഷന് ശേഷം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാറ്റേൺസിന് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺ എന്നൊരു പേര് വന്നത് മൂന്ന് തരം കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺസ് ആണുള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ ഫ്ലാക്സ് ആൻഡ് പെനൻസ് കപ്പ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരം കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർമി എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ടോംസ് ടോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ബോട്ടംസ് ഒക്കുറിയാണ് അതായത് അടുത്തടുത്ത് എന്താണ് ഒരു ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു അതിനും വലിയൊരു ടോപ്പ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തു പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് വന്നു ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ട ഇവിടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് ബോട്ടം ബോട്ടം പോർഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ട്രെൻഡ് ലൈനും അപ്പർ പോർഷനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ട്രെൻഡ് ലൈനും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മള് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരു ഷാർപ്പ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായി ദെൻ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു റൈസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു റൈസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു റൈസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ടോപ്സും ഡിസെൻഡിങ് ടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വലുത് പിന്നെന്താണ് അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രീസിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസെൻഡിങ് ടോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പ് അങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ടോപ്സ് ഇൻക്കറിയ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അസെൻഡിങ് ബോട്ടംസ് അതായത് ആദ്യമുണ്ടായ പ്രൈസ് ലെവൽ ലെവലിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് ലെവലാണ് നെക്സ്റ്റ്
സാറ്റേൺ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കോൺസിക്യൂട്ടി ഡിസെൻഡിങ് ടോപ്സ് ആദ്യം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദെൻ ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ഡിക്രീസ് ആയി ദെൻ എഗൈൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ബട്ട് ദ പ്രീവിയസ് ഇൻക്രീസ് വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദ ലേറ്റർ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇൻക്രീസ് വിൽ ബി ലെസ്സർ ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൈസ് അങ്ങനെ അസെൻഡിങ് ടോപ്സും അസെൻഡിങ് ടോപ്സും ഡിസെൻഡിങ് ബോട്ടംസും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ ടോപ്പ് പോർഷനെയും ബോട്ടം പോർഷനെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇഫ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എയർ ട്രയാങ്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ട്രയാങ്കിൾ പാറ്റേൺ സോ ട്രയാങ്കിൾ പാറ്റേൺ ഇൻക്വറി ചെയ്യപ്പോഴാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡിസെൻഡിങ് ടോപ്സും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അസെൻഡിങ് ബോട്ടംസും ഇൻക്വറി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കതൊക്കെ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് പിന്നെ അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡിസിഷൻ ആണ് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഇതിന് ശേഷം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ഇൻക്വറി ചെയ്യും ഈ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻക്വറി ചെയ്യുമ്പോൾ വി കനോട്ട് മേക്ക് എനി ഡിസിഷൻ അത് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് ട്രെൻഡ് ആണ് ഇൻക്വറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രെൻഡ് ലൈനും വിൽ ബി കവറേജ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ കണ്ടില്ലേ രണ്ടും സെയിം പോലെയാണ് പോ ഒരു കവറേജ് പോലെ എന്താണ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ട്രെൻഡ് ലൈൻ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് സെയിം രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോട്ടം പോർഷനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡ് ലൈനും അപ്പർ പോർഷനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡ് ലൈനും മൂവ് ചെയ്യും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ന്യൂട്രൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അത് ബുള്ളിഷ് ആണോ ബിയറിഷ് ആണോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ന്യൂട്രൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ആണ് സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിള് ഇൻഡിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് വിൽ ഇൻഡിഗേറ്റ് അതായത് ഈ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കണ്ടില്ലേ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിന് പുറത്ത് ആ പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്താൽ അത് ഇൻഡിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കൺഫോർമേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ആണ് അത് മേ ബി അപ്വേർഡ് അപ്വേർഡ് അപ്സൈഡ് കൺഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സൈഡ് ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കാം ഈ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിളിനെ മുകളിലേക്കാണ് പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദ കൺഫോർമേഷൻ ഓഫ് അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് ഇഫ് ദ അത് നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺഫോം ദ ഡൗൺ വേർഡ് ഡൗൺ സൈഡ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ദി പ്രൈസ് സോ ആക്ച്വലി സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻഡിഗേറ്റ് ന്യൂട്രൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇറ്റ് വി കനോട്ട് മേക്ക് എനി ഡിസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് അത് എന്ത് ട്രെൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓൺലി ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വി കനോട്ട് പ്രഡിക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോസിങ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഹിയർ ദ മാർക്കറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂട്രൽ എപ്പോഴാണോ ഈ പാറ്റേൺ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വി ക്യാൻ പ്രഡിക് ദ trend of price if it's break out upward it indicate that uh, it indicate uh, like this ingane ana break out cheynad price engil it indicate the upward rise in price adalla downward aitane indicate cheynad engil endana uh, downward uh, ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് ആണ് ഈ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പോസ് അതായത് ഇൻ ഡിസിഷൻ ഹിയർ ദ ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സപ്ലൈ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിമെട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാം ദ വി
പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻഡിസിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ പാറ്റേൺ ആണ് അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാർക്കറ്റ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡിസിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ത് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം പാറ്റേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഈ സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ടു ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ ഡൗൺ സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺഫോർമേഷൻ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഡൗൺ സൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡൗൺ വേർഡ് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് ഈ ട്രയാങ്കിളില് എന്താണ് രണ്ട് ട്രെൻഡ് ലൈനും എന്ത് കവറേജ് ആണ് രണ്ടും കവറേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫോമേഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പോസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു അൺസേർട്ടാനിറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഹിയർ ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വിൽ ബി മോർ ഓർ ലെസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഡയറക്ഷൻ പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇനി വരുന്നത് ഈ അറ്റംപ് ടു പുഷ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അപ്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും സെല്ലിങ്ങിലൂടെ മെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഷയോസ് റിലീസ് ചെയ്യും ദോ വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ മെറ്റ് ബൈ ദ സെല്ലിങ് സോ ദ ട്രെൻഡ് വിൽ അഗൈൻ മെല്ലെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കാം കാണാം ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ അവിടെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആളുകൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ഷെയേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് കൂടുതൽ ബാർഗെയിനിങ് വന്നു പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ആയി അപ്പൊ വീണ്ടും സെല്ലിങ് കൂടി അപ്പൊ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും ആ സിറ്റുവേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ഹയർ പുഷ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സെല്ലിങ്ങിലൂടെ അത് മിറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഹയർ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്രൈസ് കുറയും അങ്ങനെ പ്രൈസ് വല്ലാതെ കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ബാർഗെയിനിങ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രൈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതിന് എല്ലാ ന്യൂവർ അതായത് പുതിയതായിട്ടാവുന്ന ഓരോ ലോവർ ടോപ്സും ഹയർ ബോട്ടംസും മോർ എന്താണ് ഷാലോ ആയിരിക്കും അതായത് എന്താണ് കുറച്ച് നാള് മാത്രം എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതായിരിക്കും അതിപ്പോ നമുക്ക് കാണണം പറയാം എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർമ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എന്താണ് ബോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സോറി ഓരോ അപ്പർ പോർഷനും അതായത് ഓരോ അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡൗൺ വേർഡ് ട്രെൻഡും എന്താണ് ഷാളോ ഷാളോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വലിയ ആഴില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല അതായത് ഒരുപാട് കാലം നിലനിൽപ്പില്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദ സെല്ലിംഗ് ഫോഴ്സ് ഓർ ബാർഗെയിനിങ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എവരി ന്യൂ ലോ ടോപ്സ് ആൻഡ് എവരി ഹൈ ബോട്ടംസ് ആർ ഷാളോ ദാൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ സോ അതൊരു എന്താണ് ഒരു സൈഡ് വേ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഈ സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിളിൽ ഹയർ പ്രൈസിനും ലോവർ പ്രൈസും എന്താണ് വെരി ഷാളോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ലോങ് എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് വെരി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡ്യൂ ടു ദ അറ്റം ടു സെല്ലിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ബിക്കോസ് it will met by the selling force and if it decrease and it also does not last for a long because it will met by the bargaining force so each new lower tops and higher bottoms will be shallow than the last next to end an ascending triangle in the world there is symmetrical triangle the variation on either bullish മാർക്കറ്റിലാണ് അസെൻഡിങ് ട്രെൻഡ് ഇൻക്വറി ചെയ്യുക അതായത് ഒരു അപ്വേർഡ് പ്രൈസ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിളിനെ നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ട് എടുത്ത
ഒരു അതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും ബോട്ടം പോർഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ കണ്ടറിയാം ഈ അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ അത് കണ്ടോ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബോട്ടം പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ഉണ്ടായാലും ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് എ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് കാരണം എന്താണ് പ്രീവിയസ് ബോട്ടംസ് ആർ ഹയർ ദാൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ അതായത് എവരി ന്യൂ ബോട്ടം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് വൺ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാട്ടിലും കുറവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് പ്രൈസ് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു എന്ന് അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിക്കേറ്റ് ബുള്ളിഷ് ട്രെൻ ഇങ്ങനെ അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിള് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അപ്പർ പോർഷൻ വിൽ ബി ഫ്ലാറ്റ് കണ്ടോ നമ്മൾ ട്രെൻഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഏറെക്കുറെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ലൈൻ ആണ് പക്ഷെ ലോവർ അതായത് ബോട്ടം പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്വേർഡ് റൈസിങ് ആയിരിക്കും ബോട്ടം പോർഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്വേർഡ് റൈസിങ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസ് ടെൻസ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോർമേഷൻ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിന് എബവ് അത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ ആണ് ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈ ലോങ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണ് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അതായത് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പോ ദർ ഇൻകറെ ലോങ് പൊസിഷൻ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് എബവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ അതായത് അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് പൊസിഷൻ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഓർ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് ാണ് ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റിലാണ് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലിന് എബവ് ആയിട്ട് അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആയി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ അതൊരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ബുള്ളിഷ് മാർക്കറ്റിലാണ് ഇൻകർ ചെയ്യുക അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്താലാണ് അത് നമ്മൾ റിലയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും അതിന്റെ ടോപ്പ് പാർട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബോട്ടം പാർട്ട് എന്താണ് അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് എപ്പോഴാണോ അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആവുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ലോങ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈ ഡിമാൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡിസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ വാരിയേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതെന്താണ് ബിയറിഷ് മാർക്കറ്റിലാണ് അത് ഇൻകറി ഡിസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിളിനെ വി വിൽ കൺസിഡർ ടു ബി ബിയറിഷ് കാരണം അത് ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡിന്റെ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫൗണ്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബോട്ട് എന്താണ് അസെൻഡിങ്ങിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് എന്താണ് ഡിസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്താണ് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കും അതായത് പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ബോട്ടം പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതായത് ഇത് ബിയറിഷ് ട്രെൻഡിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഓരോ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ പ്രീവിയസ് ഇൻക്രീസ് ആണ് അതായത് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് വീണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡിനെ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഡിസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിള് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് സപ്പോർട്ട് ലെവലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിള് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് സെല്ലിംഗ് പൊസിഷൻ കാരണം അത് നഷ്ടം ഉണ്ട
ഒരു ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് അപ്വേർഡ് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ സോ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് എ ലോങ് പൊസിഷൻ അതായത് ലോങ് പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ ബൈ ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ബൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ലോങ് പൊസിഷൻ ഇൻകർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡിസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബിയറിഷ് മാർക്കറ്റിനെയാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പോർട്ട് ലെവലിനെയാണ് സോ അവിടെ ബോട്ടം പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഫ്ലാറ്റ് അപ്വേർഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡൗൺവേർഡ് ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കും അതായത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിക്കുക ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും സോ അസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിസെൻഡിങ് ട്രയാങ്കിൾ സിമട്രിക് ട്രയാങ്കിൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫ്ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് എന്ത് ഫ്ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ചെറിയൊരു പോസ് തന്നെയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ പാറ്റേൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു പോസ് ആണ് കാരണം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ട്രെൻഡിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊരു ബ്രീഫ് പോസ് ആണ് അതിപ്പോ ഫ്ലാഗ് ആണെങ്കിലും ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ബ്രീഫ് പോസ് ആണ് ഇത് ഇൻകർ ചെയ്യാം ഒരു ഷാർപ്പ് പ്രൈസിന്റെയും സ്റ്റീപ് ഫോളിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഫ്ലാഗ്സ് ഇൻകർ ചെയ്യുക ഫ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബോട്ടം പോർഷനും ടോപ്പ് പോർഷനും കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ട്രെൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പാരലായിട്ട് കിട്ടും ഈ ഫ്ലാഗ് ഫോർമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വോളിയം ഓഫ് ട്രേഡിങ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഫ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് എഗൈ പിക്കപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടം പോർഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോഴും സോറി ബോട്ടം പോർഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോഴും ടോപ്പ് പോർഷനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോഴും വി വിൽ ഗെറ്റ് എ പാരലലോഗ്രാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടു ട്രെൻഡ് ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് ഈ കണ്ടില്ലേ ഇതെന്താണ് ഡീ ഒരു വളരെ ഫോൾ ആണ് പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്റ്റീപ് ഫോളിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ റിക്കവർ ആയിപ്പോ എന്തായി മാർക്കറ്റ് ന്യൂട്രലൈസ് സോ വി ക്യാൻ ഫോം എ ഫ്ലാഗ് പാറ്റേൺ ദെൻ ഈ ഫ്ലാഗ് പാറ്റേൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എന്തായി ഒരു ഷാർപ്പ് പ്രൈസ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഷാർപ്പ് പ്രൈസിന്റെയും സ്റ്റീപ് ഫോളിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും എന്ത് ഇൻകർ ചെയ്യുക ഫ്ലാഗ് എന്ന ഫോർമേഷൻ ഇൻകർ ചെയ്യുക It look like parallelogram with two trend lines forming two parallel trend line um two parallel lines form idoru parallelogram pole aanu flag pattern incur ya ad incur inad oru sharp price indeyum oru steep fall indeyum edayil aayirikkum appo volume of trading nu parayunnathu ee flag form eena samayath endayirikkum valare low aayirikkum flag formation complete aayi kanyal if the if the price break out the uh, trend line then there will be a sharp upward trend so idana ഫ്ലാഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കൂടുതൽ എടുക്കണില്ല അപ്പൊ ഇതൊന്നൊന്ന് ഒന്നൊന്ന് റെഡി ആക്കുക ഒന്ന് നന്നായി വായിക്കണം എന്നാലെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടാത്തുണ്